ഒരൽപ്പം സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയുർവേദം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിശകലനമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് രോഗം എന്നുണ്ടോ അന്നു മുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ അതിന് മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്നും അന്നത് നിയാൻഡ്രത്താൽ മനുഷ്യൻ വരെ പച്ചിലകളിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫോസിലിൽ അതിൻ്റെ പല്ലിൽ ദ്വാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ പല്ലിൽ നിന്നും സാലിസിലിക് ആസിഡും അതുപോലെ പെൻസിലിനും ഉൽപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികളുടെ ജനിതക വസ്തു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ വ്യക്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഈ ചെടികൾ മരുന്നുകളായി വേദനയ്ക്കോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് മുറിവുണക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം സസ്യങ്ങളാണ് വേദന കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പുരാതന മനുഷ്യർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യ സംസ്കാരങ്ങളിലും അവരുടേതായ പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ പറയും അയ്യായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാലേ കൂടുതൽ ശരിയാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പച്ചമരുന്നുകൾക്ക് ഗുണമുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഗുണമുണ്ട് ഈ സസ്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകൾ എന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ ഗുണം നമുക്ക് തരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വിനിൻ മലേറിയയ്ക്ക് ഉഗ്രൻ മരുന്നാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ആയുർവേദത്തിലെ നന്നാറിയിലും കുറുക്കുമി മഞ്ഞളിലും ഇഞ്ചിയിലും എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഗുണപ്രദമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആയുർവേദം ശാസ്ത്രീയമാണ് ശാസ് ഒരു ചികിത്സാവിധി ശാസ്ത്രീയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിച്ചവർക്ക് രോഗശമനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യണം ആ മരുന്നിന് പ്ലാസിബോ മരുന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ടാമതായി ആ മരുന്നിൻ്റെ ഡോസ് എത്രയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഡോസ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ രോഗം സുഖപ്പെടുക എന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് എത്ര കഴിക്കാം മുതിർന്നവർക്ക് എത്ര കഴിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മൂന്നാമതായി ആ മരുന്ന് ദീർഘകാലം കഴിച്ചാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ടോ എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുകൂടി പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചികിത്സാരീതി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആയുർവേദം മാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയുർവേദം മാത്രമല്ല മറ്റു പല വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ രീതികളും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി നോക്കാം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഒരു മരുന്നിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് ബയോ കെമിസ്ട്രി എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും അറിവുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ആ രോഗം കുറയുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരുന്നിന് പ്ലാസിബോയ്ക്കായാലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലാസിബോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചവെള്ളം നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് രോഗം കുറഞ്ഞതായി തോന്നും അതാണ് പ്ലാസിബോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മരുന്നിന് പ്ലാസിബോ മരുന്നിനേക്കാളും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു മരുന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും ആയുർവേദമാണെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് ഇത്ര ഡോസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വെച്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായി കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഒരു നേരം കഴിയണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും പൊതുവെ ആയുർവേദത്തിൽ ഡോസൊന്ന് കൃത്യമായി കിട്ടാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഈ സസ്യങ്ങളിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഉപയോഗപ്രദമായ രാസവസ്തു വളരെ ചെറിയ അളവിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വേരും ഇലയുമെല്ലാം നിങ്ങൾ അരച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരും ആയുർവേദത്തിന് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് സത്യമാണ് ആയുർവേദത്തിന് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലേ ആയുർവേദത്തിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയോ വേരോ നിങ്ങൾ അരച്ചു കഴിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം എന്ത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല സസ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ആ
മനുഷ്യൻ ഈ പച്ചിലയും സസ്യഭാവങ്ങളും എല്ലാം കഴിച്ചു തന്നെയല്ലേ പരിണമിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ തീ തീർച്ചയായും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതല്ലേ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പഴം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന പല സസ്യഭാഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് വളർത്തി കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സസ്യവിളകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് യോജിച്ചതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാട്ടു തക്കാളിയും ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാലാകാലം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം മനുഷ്യൻ പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത പച്ചമരുന്നുകളും ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തി വളർത്തി ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പച്ചമരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരിക്കും കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പാർശ്വഫലമാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒതളങ്ങിയിൽ അത് സാധ്യമാണ് ഒതളങ്ങി കഴിച്ചാൽ ആൾ മരിക്കുമെന്നുള്ളത് പുരാതന മനുഷ്യനും അറിയാമായിരുന്നു നമുക്കും അറിയാം കാരണം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പച്ച മരു സസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആയി മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പൻ പുളി അധികം കഴിച്ചാൽ കിഡ്നിക്ക് നല്ലതല്ല എന്നത് ആയുർവേദത്തിന് അറിയില്ല പക്ഷേ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് അറിയാം ഈ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മെല്ലെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത ഇരുമ്പൻ പുളി കാലാകാലമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് മറ്റു പല ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെയും കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾക്കും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല നാം ഭക്ഷണത്തിനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്ത സസ്യഭാഗങ്ങൾ മരുന്നുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം അതാണ് ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ഉള്ളടക്കം ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പല ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും സ്റ്റിറോയിഡുകളും മെർക്കുറി ലെഡ് ആർസനിക് തുടങ്ങിയ ഘനലോഹങ്ങളുടെയും അംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഘനലോഹങ്ങളെല്ലാം മരുന്നുകളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി നേരിട്ട് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും സസ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഘനലോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ഘനലോഹങ്ങളും ഘനലോഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ലോഹങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ സസ്യഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഘനലോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും എത്തിപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഈ ഘനലോഹങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ കാണപ്പെടുവാൻ കാരണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഇലയിലോ വേരിലോ നമ്മുടെ രോഗത്തെ സുഖമാക്കുന്ന ചില രാസവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റു രാസവസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവും ഇവയുടെയൊന്നും പാർശ്വഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഗുണപ്രദമായ രാസവസ്തു കിട്ടാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ എന്തിനാണ് അരച്ചു കലക്കി കുടിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരല്പം ക്വിനിൻ കിട്ടാൻ സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി മുഴുവനായി അരച്ചു കഴിക്കണോ അതോ ക്വിനിൻ മാത്രമായി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ക്വിനിൻ മാത്രമായി കഴിക്കണം ക്വിനിൻ ഗുളിക വാങ്ങിയാൽ ക്വിനിൻ മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവും പാരസെറ്റമോൾ വാങ്ങിയാൽ പാരസെറ്റമോൾ മാത്രമേ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദോഷഫലം മാത്രം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ആയുർവേദത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആർക്കും വൈദ്യനാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉൽപാദനത്തെയും വിപണനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമുണ്ട് അതുപോലെ ആർക്കും ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റില്ല ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുള്ളത് ആയുർവേദത്തിൽ വ്യാജ ഡോക്ടറോ ഒറിജിനൽ ഡോക്ടറോ എന്നൊന്നുമില്ല ആർക്കും വൈദ്യനാകാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യനാകാം ആയുർവേദത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് ക്ലെയിമും ചെയ്യാം തൻ്റെ ഒറ്റമൂലി എയ്ഡ്സിനെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പേപ്പട്ടി വിഷബാധയെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ വിഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകുമെന്നും അങ്ങനെ എന്ത് ക്ലെയിമും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അഥവാ രോഗി മരിച്ചാൽ ഇതൊരല്പം കൂടി ഇനമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആരും
ഇത് കഴിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം മലത്തിലൂടെ കല്ലുകൾ ശരബറ എന്നായിരിക്കും പോകുന്നത് ഈ ശരബറ വരുന്ന കല്ല് പിത്താശയത്തിലെ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലെ കല്ലല്ല ഇത് പൊട്ടാസ്യം കാർബോക്സിലേറ്റ് അടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളാണ് അതായത് വയറ്റിനുള്ളിൽ സോപ്പ് കല്ലുകൾ ഉണ്ടായതാണ് ഈ കല്ലുകൾ മലത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് തന്നെയാണെന്ന് രോഗി തെറ്റിദ്ധരിക്കും എത്ര വലിയ ചതിയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉത്തരം പല പച്ചുമരുന്നുകളും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് അതിലെ ആക്റ്റീവായ കോമ്പൗണ്ട് രാസവസ്തു എന്താണെന്ന് ഗവേഷകർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചൈനീസ് ഗവേഷകയ്ക്ക് ലഭിച്ച നോബേൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ചൈനീസ് പരമ്പരാഗത ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ടു യു യു നോബേൽ സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കി അവർ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ആർട്ടമെസിനിൻ എന്ന രാസവസ്തു മലേറിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ മരുന്നായിരുന്നു ഈ രാസവസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അത് കൃത്രിമമായി ധാരാളം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു ചിലവ് കുറഞ്ഞു ലോകത്തെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ചെറിയ ചിലവിൽ ഈ മരുന്ന് ലഭ്യമാവുകയും അനേകം ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ തന്നെ ഇരുപതോളം പച്ചമരുന്നുകളുടെ കൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടിലെ ഡിജിറ്റാലിസ് എന്ന സസ്യമാണ് ഈ ഗുണത്തിന് കാരണമെന്നത് വില്യം വിതറിങ് എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തി ഈ ചെടി കൂടുതലായി കഴിച്ചാൽ ഛർദി അടക്കമുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് ഈ ചെടി വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൃദ്രോഗത്തിന് ശമനം നൽകുന്ന ഡിജോക്സിൻ എന്നൊരു രാസവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞർ വേർതിരിച്ചെടുത്തു സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിലെ ക്വിനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലി എന്തുകൊണ്ടാണ് മലേറിയ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കഴിച്ചാൽ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും അത്ര തന്നെ എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് സിങ്കോണ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ നിന്നും ക്വിനിൻ വേർതിരിച്ചെടുത്തത് എന്നാൽ ക്വിനിൻ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വീണ്ടും കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഇത് കൃത്രിമമായി സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നത് വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു മരുന്നാണ് ആസ്പിരിൻ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഈ രാസവസ്തു അടങ്ങിയതാണ് വില്ലോ മരത്തിൻ്റെ തൊലി ഇത് കഴിച്ചാൽ പനിയും ശരീരവേദനയും കുറയുമെന്ന കാര്യം ബി സി കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈജിപ്തുകാർക്കും സുമേരിയക്കാർക്കും അറിയാമായിരുന്നു പിന്നീട് കാലം കുറേ കടന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആദ്യമായി ലാബിലുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നീട് ബെയർ എന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയാണ് ഇതിന് ആസ്പിരിൻ എന്ന പേര് നൽകുന്നത് നോക്കൂ പല മരുന്നുകളും ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവയ്ക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാതെ ആ സസ്യഭാവം മുഴുവനായി അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചാലോ കൂടുതൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു രാസവസ്തു കഴിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ ആയിരം രാസവസ്തു കഴിക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ആയുർവേദം പറയുന്ന ചികിത്സാ വിധികളുടെ ശാസ്ത്രീയത നോക്കാം ഇവ ഇന്നത്തെ ശരീരശാസ്ത്രവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വാദം പിത്തം കഫം തിയറി ഇന്നത്തെ ബയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏഴായിരത്തു കൂടി കടന്നു പോകുന്നതല്ല കാരണം രോഗം വരുന്നത് രോഗാണുക്കൾ കാരണമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സാ വിധികൾ എഴുതപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ആയുർവേദ ചികിത്സാ വിധികൾ ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പഞ്ചനർമ്മ ചികിത്സയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരത്തിലെ മുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നസ്യം ചെയ്യുക വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഛർദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കീഴ്ഭാഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചിൽ കീഴ്ഭാഗത്തെ പ്രശ്നം ഒഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഒരുപക്ഷെ അത് രോഗാണുക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ അറിവിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം ചികിത്സാ രീതികളാണ് ആയുർവേദത്തെ തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് അതേ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്നും നിലനിർത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന പച്ചമരുന്നുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ പണവും